అవును అసలు తకర్దంగా మీరు అది ఎందుకు తీద్దాం అనుకున్నారు సొంతంగా అంటే ప్రొడ్యూసర్ దొరక్క లేదు లేదు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు ఒరిజినల్ గా కేస్ రామారావు సపోజ్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ ఫిల్మ్ ఆయన కౌబాయ్ అనేసరికి ఆయన కొంచెం హెసిటేట్ చేశారండి సరే ఎందుకు ఐ వై షుడ్ ఐ బర్డన్ హిమ్ అని చెప్పి నేనే ఐ కెన్ ఆఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ దట్ బర్డన్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్ అంటే ఒక అన్హ్యాపీ ప్రొడ్యూసర్ కంటే దే కాన్ బి ఎనీథింగ్ బ్యాడ్ దెన్ దట్ అండి సో ఎందుకు ఆయన అని చెప్పి ఐ టుక్ ఇట్ ఆన్ బట్ అంత డబ్బు పోయింది చాలా డబ్బు పోయింది చాలా డబ్బు పోయిందండి బట్ ఐ మస్ట్ సే వన్ థింగ్ అబౌట్ మహేష్ అండి ఈ డెంట్ టేక్ రూపీ ఫ్రమ్ మీ పైసా తీసుకోలేదు అండి ఆ సినిమాకి దట్స్ వై పోయిందని దాన్ని అడగలేదు సినిమా పోయిన తర్వాత కూడా నేను రెండు మూడు సార్లు ఎత్తితే ఇంకేమైనా పిచ్చి పట్టినా అన్నాడు రేపు పాత రోజులు చేసేవాళ్ళంట ఎక్కడో సమ్మేర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ తమాష ఏంటంటే అప్పుడు మహేష్ దట్స్ వై ఈ సచ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి అప్పుడు కూడా బిఫోర్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో ఐ యూ షోర్ జయంత్ ఇట్స్ గోన్ యూ కాస్ట్లీ ఫిల్మ్ అని మహేష్ చెప్పాడు ఓకే కృష్ణ గారు సో నైస్ ఆఫ్ హిమ్ అండి ఆయన నన్ను పిలిచి ఆయన తిట్టాడు నన్ను కౌబాయ్ సినిమా ఏంటి ఇట్స్ గోన్ బి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ చేసి నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నావు ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ చేస్తే నీకు నీకు ఆ డబ్బు ఉంది నీకు డబ్బు మిగులుతుంది అని ఇద్దరు కృష్ణ గారు మహేష్ నా పిచ్చిదాను నేను ఆయనతో అన్నాను కృష్ణ గారు సార్ మీరు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు చేశారు కదా చేతులు కాల్చుకున్నాను అన్నారు అంత హిట్ అయినా కూడా ఇట్ వాజ్ ఆయన ఆయన చెప్పారండి అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ అ కమర్షియల్ లాస్ ఫర్ దెమ్ అని ఓ ఇట్ వాజ్ నాట్ హిట్ కింద లెక్క బట్ ఫర్ వాట్ ది స్పెండ్ ది డింట్ రికవర్ అప్పుడు ఇంకో ఇది చెప్పారండి చిన్న విషయం నేను షాక్ అయ్యాను నేను అడిగాను ఎంత అయింది సార్ ఆ సినిమాకి సెవెన్ ల్యాక్స్ అంట సార్ ఆ సినిమా ఆ రోజుల్లో మోసగాళ్ళకు మోసగాడు దేర్ బడ్జెట్ వాజ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అండ్ దట్ వాజ్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫిల్మ్ అంట నేను షాక్ ఇన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ యూ లర్న్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు కమెడియన్ రాడు so that was the, these are things and there mm. is so nice of them and okay. krishna gar and mahesh things so, because are alochinchunnaru but naaku enduko ya time out avchindi mosagalu mosagadu nenu asalu oka 20 30 times chusuntanu mm. naaku one of my favorite film and nenu krishna gar fan nenu mm. so i said no naaku enduko some i want to do it gut feeling undi cheyalani ante so it was i it was a um, ex, uh, extraordinary experience and mm. and we did some really amazing stuff cinema aadled gaani but mm. uh, i am proud of that film andi but etla recover ayyaru financial ga dan lo ee ledu lucky ga in spite adi cinema aadled gaani but nenu director ga naaku varsha ishwaru lakshmi narsimha shankar dava so aa dabbu raavadu clear ga dabbu raavadu appu dichu na munde ila ayipoyadandi adhe ee cheto diskuni cheto diskuntu maatam na chethlo varaku raadu adhe adhe inch atte ayipoyadu okay ఇప్పుడు ఆ సినిమా ఒకటి మహేష్ బాబుకి తీన్ మారం పవన్ కళ్యాణ్ కి రెండు డిజాస్టర్లు ఇచ్చారు బట్ వాళ్ళ తర్వాత కూడా మీతో అదే సేమ్ ఇందా మహేష్ అంటే మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పారు బట్ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా సేమ్ లేదండి నాట్ సో మచ్ కళ్యాణ్ సంగతి తెలుసు కదండి పర్సన్ అవును వి నాట్ రియలీ మెట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏదో ఫంక్షన్ లో ఎక్కడో కలవడం కానీ బట్ మురిసిపోతాడు కదా మనిషి Uh, he's an enigma i keep saying this <laughs> <laughs> kalyan really is an enigma ever ki nobody knows kalyan except kalyan himself and <laughs> i think i doubt you whether kalyan also knows him after gana this will never doubt that then i tried two three times to kind of explore mm. kalyan but me vala kala asal na vala kala outdoor lo kuda illem try chesam and i tried only kind of like trikun cinemas tho konta nadustam ippudiki yeah he is very close very thick with him mm. సో ఎక్కడో నన్ను అడిగితే కూడా త్రివిక్రమ్ ప్రాబబ్లీ హీ నోస్ ఓన్లీ అబౌట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాబబ్లీ సమ్ పర్సెంటేజ్ సమ్ పర్సెంటేజ్ అదే ఇది ఓకే మరి మీరు మధ్యలో హిందీ వాళ్ళందరినీ చాలా మంది హీరోయిన్లు పట్టుకొచ్చారు కదా మీ సినిమాలకి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ టాప్ హీరోయిన్ అందరినీ పట్టుకొచ్చారు అంతకుముందు ఎవరు ఆ ప్రయోగాలు అంత చేయాలి ఆయన మీ సినిమాలో ఏదో ఒక దాంట్లో ఐశ్వర్య రాయ్ కూడా ఒక సాంగ్ చేసినట్టుంది కదా రావోయి చందమామలు రావోయి చందమామ అప్పటికి ఆల్రెడీ అమ్మాయి పెద్ద స్టార్ అయిపోయింది అప్పుడు 
నాగేంద్ర దాని ముందు పరిచయం అండి యాక్చువల్గా అమ్మాయి ప్రేమ అంటే ఎదురాకి యాక్చువల్ షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ హీరోయిన్ అవునా ఓకే ప్రీతి ఈజ్ ఇంటా ఫైనల్ చేసిందండి ఒరిజినల్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య బట్ పాప అమ్మాయికి దానికి ముందు రెండు మూడు ఫ్లాప్లు అండి దాని తర్వాత తెలుసుకా ఇండస్ట్రీ అంతే కదా సెంటిమెంట్ ఐరన్ లెగ్ అన్నారు అవును లేదు అసలు అమ్మాయి సీజుకోండి వన్ డే షీ సూపర్ స్టార్ అన్నా కూడా నన్ను నమ్మలేదు ఎవరు బట్ లక్కీగా ప్రీతి వచ్చిందండి మరి మీరు ఇందులోకి వెళ్తానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలా ఒకటి ఒక స్టార్ట్ అయిందండి ఒకటి వెది విత్ సంజయ్ దత్ అండ్ ప్రీతి జంట బట్ ఎక్కడో నాకు ఆ వర్కింగ్ స్టైల్ నాకు అసలు వాళ్ళది నేనే లేజీ ఫెలో అండి నాకంటే వాళ్ళు టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ లేజీ అండి వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ ఏది నరేషన్కి మార్నింగ్ నేను సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి ఐ వుడ్ బి సిట్టింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ నైట్ నైన్ థర్టీ టెన్కి వచ్చేవారండి ఏది సంజయ్ దత్ వాజ్ ప్రొడ్యూసర్ అవుతుంది ఫిల్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఈ వాజ్ ప్లేయింగ్ ద హీరో తను బాగా ఎక్సైట్ అయ్యాడు స్క్రిప్ట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎంటర్టైనర్ స్క్రిప్ట్ అండి ఎక్కడో సమయం ఆ వర్కింగ్ స్టైల్ నాకు నచ్చలేదండి ఇట్ వాజ్ జస్ట్ టూ లేట్ బ్యాక్ అసలు నాకే అసలు సో ఐ డ్రాప్ నా టెన్ డేస్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ షెడ్యూల్ నేను చేతిలో ఎత్తేసాను నైట్ ఆర్డర్ చేసే వాళ్ళు అసలు ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ నేను నైట్ ఆర్డర్ చేస్తానండి బట్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ నైట్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అసలు వాళ్ళు మార్నింగ్ ఇంటికి వెళ్ళి సాయంత్రం లభిస్తారు సో ఐ జస్ట్ కొంట్ అడ్జస్ట్ దాట్ అండి సో అది దాని తర్వాత నేను ఐ డెంట్ రెండు మూడు ఆఫర్స్ వచ్చాయండి బట్ ఐ డెంట్ ఫాలో అప్ అండి అనిల్ కపూర్ది ఒకటి ఇది బోనీ కపూర్ ప్రొడ్యూసర్ గా బట్ ఐ ఎక్కడ సమ్వేర్ ఇప్పుడు నా థింగ్స్ హెవ్ చేంజ్ ఇప్పుడు వర్కింగ్ స్టైల్ వాళ్ళది మారిందండి సో చూద్దాం అండి దేర్ సంథింగ్ నౌ ఇన్ డిస్కషన్ తెలుగులో ఇప్పుడు తెలుగు ఇంకేం అనుకోలేదండి ఇంత పెద్ద హీరోలతో చేసి సడన్ గా గంటా శ్రీనివాస రావు కొడుకుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే పరిస్థితికి అది ఎందుకు ఆలోచించారు అంటే అది కూడా ఇందాక అంటే హ్యాపీ గోల్ ఒక రోజు నాకు అన్ని ఏదో ఒక రోజు డోర్ బెల్ అలాగే జవహర్ రెడ్డి కెమెరామ్యాన్ రవీన్ తీసుకొచ్చాడు చూస్తే సంథింగ్ అబౌట్ దట్ బాయ్ అప్పుడు చెప్పాడు జవహర్ మినిస్టర్ గంటా శ్రీనివాస రావు ఈ వాంట్స్ టు గ్యారెంట్ టు మూవీస్ అని ఎందుకు అతను చూడగానే నాకు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ హిమ్ అంటే అరే ఇతనితో కథ చెప్పచ్చు అని నాకు అన్నాను నేను ఐఎమ్ నా వాంట్ టు టెల్ స్టోరీస్ అండి ఇతనితో కథ చెప్పచ్చు అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది దట్స్ వెన్ ఐ అగ్రీడ్ అండ్ దట్స్ హౌ దిస్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాపెన్ ఏంటి ఆ సినిమా పేరేం పెట్టారు జయదేవ్ 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 అండి ఈ మంత్ రిలీజ్ సార్ ఇప్పుడు నిన్నే సెన్సర్ అయింది సో మంచి డేట్ కోసం చూసి విల్ రిలీజ్ ద ఫిల్మ్ బాగా వచ్చింది అండి ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్ నేను సేతుపతి అని ఒక తమిళ సినిమా చూసాను నాకు బాగా నచ్చింది అండి ఎసెన్స్ తీసుకున్నాను మార్చేసి పర్చు బ్రదర్స్ ని కూర్చోబెట్టి చేంజ్ ఇట్ అరౌండ్ అండ్ నుంచి మార్చారు రైట్స్ కొన్నాం అండి బికాస్ ఐ డెంట్ వాంట్ బట్ సోల్ అదే అండి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అందులో ఇట్స్ సెల్ఫ్ లెస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండి ఏ పోలీస్ చాలా పోలీస్ కథలు వచ్చాయి ఏ కథ తీసుకున్నా పోలీస్ స్టోరీ తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడో సమయం పర్సనల్ స్టోరీ అయ్యి అయ్యేదండి అంకుశం కానీ కర్తవ్యం చిరంజీవి గారు చేశారు బాలయ్య బాబు చేశారు చాలా సినిమాలు ఎక్కడో సమ్వేర్ తన ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ అవడం అనేది వస్తుందండి ఇది అసలు అది లేకుండా ఇట్ ఈస్ అనదర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇట్ ఇన్ సెల్ఫ్ లెస్ గా ఓకే హౌ ఇట్ సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ టేక్స్ అప్ దేర్ కాజ్ అండ్ ఫైట్స్ ఫర్ దెమ్ ఓకే ఓకే ఇతనికి విలన్ కి ఎక్కడ పర్సనల్ లేదండి అన్యాయం జరిగింది మై డ్యూటీ ఇస్ టు కైండ్ ఆఫ్ బ్రింగ్ జస్టిస్ అది నాకు బాగా నచ్చింది ఇది కథగా నాకు సో ఐ నౌ టోల్డ్ అ స్టోరీ అండ్ ఐ యామ్ హ్యాపీ విత్ ద ఫిల్మ్ జనాలు చెప్పండి లేదండి నాకు ఇంకో సమ్వేర్ నేను రైటర్ కాదు కదా ఎక్కడో సమ్వేర్ ప్రా ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ అని నేను నాకు యాంటిసిపేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే నాకు ప్రతి ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్లాప్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ టక్కర్ దొంగ ఎందుకంటే నేను బాగా డీప్గా వెళ్ళిపోయాను కాబట్టి దానిలో నేను ఐ కుడ్ నాట్ జడ్జ్ దాన్స్ లేకుండా పోయిందండి ఎందుకంటే బాగా లోతుకు వెళ్ళిపోయాం అండి ఆ సినిమాకి అండ్ మైండ్ అంతా మహేష్ నేను వి వర్క్ ఆన్ ద విజువల్స్ అండి అదే అరే గ్రాండియర్గా ఉండాలి గ్రాండియర్గా ఉండాలి 
నెవర్ బిఫోర్ ఇలాంటిది అసలు తెలుగు స్క్రీన్ మీద ఇలా ఫస్ట్ టైం లాగా ఉండాలని ఫోకస్ అంతా దాని మీద వెళ్ళిపోయింది స్క్రిప్ట్ మీద గూసుకొట్టాను నేను టోటల్ బట్ మిగతా సినిమాలు వేర్ ఎవర్ ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్లాప్ నాకు ముందే చిన్న తెలిసేదండి అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నాట్ బీయింగ్ రైటర్ అనిపించింది మీకు ఎక్కడ సమయం మనం ఇందాక అన్నాను కదా కళ్యాణ్తో సిట్టింగ్ అప్పుడే ఏది మనం అరే ఎంగేజ్మెంట్ కాదు పెళ్లి చేసేయాలి అమ్మాయికి ఎక్కడో అరే ఇది ఒక చిన్న అర్థమైపోయింది ఎక్కడో మేబీ అక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా ఆ డౌట్ రాగానే సార్ మనకి యాజ్ అ రై యాజ్ అ క్రియేటివ్ పర్సన్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ యూ ఏదో పడింది సీడ్ so you know somewhere it's kind of అంతే కదా యు ఆర్ ఆల్సో వన్ అమంగ్ ఆడియన్స్ కదా అంతే కదండి వాళ్ళకి ఏ డౌట్స్ వస్తే మనకు కూడా ఆ డౌట్ వచ్చేది అనుకోండి వాటికి పరి సొల్యూషన్ కన్విన్సింగ్ ఆన్సర్ ఉంటేనేమో సమ్ రియల్లీ టీన్ మార్క్ అంటే ఇంకా డిజాస్టర్స్ ఉన్నాయి సార్ బాలే బాబు అల్లర్ పిడుగు అల్లర్ పిడుగు అది మరి అది స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లోనే అసలు అర్థమైంది నాకు అండ్ మేకింగ్ స్టేజ్ లో ఇంకా ఇట్ బికమ్ మరి ఎందుకు ఇది కంటిన్యూ చేశారు అది అంటే ఒకసారి కమిట్ అయితే ఐ ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్ అండి స్క్రిప్ట్ తో కూర్చొని మళ్ళీ but somehow it didn't fall into okay. place and the tarun to cinema chesandi sakya nathura ani adu kuda script wrong script for the wrong person mm. it actually it's a good script and mm. but tarun was the wrong choice for that film mm-hmm. okay so ila tells both sir before the release of the film oh, no, no yeah, mm. I, i don't hide from that mm. no, no all my failures is my okay. uh, fault it's mm. like i don't blame anybody mm. else because my i took the wrong decision so, okay so uh, failures are all totally uh, mm. you own the responsibility i totally own the responsibility mm. i've always said that in my mm. class